，医生，快，快救救他！快，准备手术。跟我来。这边。有个孩子刚送进手术室，在那边。谢谢。乐乐怎么样？这到底怎么回事？你这孩子怎么回事？放着好好做，昏不接，跑来医院干什么？怎么睡你？妈，你你认识他？离开我儿子。啊、哦，不认识。孩子休克，需要休息。你们谁是必须休息？我休息，我可以。你不行，神经切除不能给输血，会造成凝血功能紊乱。我是必须，我是不行，我来捐。不行，青云不能捐。我为什么不行？我说不行，就是不行。看呀，这不是咱们的大小姐林安然吗？怎么现在隆隆的送外卖了？这可是咱们圈子里出了名的富二代。听说你家破产被拍卖了？蛋糕我已经送到了。等等，这蛋糕磕坏了吧？胡说什么呢？这蛋糕明明好好的呀！你怎么和顾客说话？当大小姐当惯了是吧？看我怎么收拾你！我怎么收拾你？哎，干嘛都说打人啊？这样可不漂亮了啊！顾少，你可算回来了，还不走啊？喂，我告诉你啊。你这个月要是交不出三千块钱，你就给我搬出去。小阿姨，我真是个少妹，还真想白吃白住吗？你爸破产自杀了，这房子已经被拍卖了，赶紧走。赶紧说，想要在这个家住下去，你好给我干活。行了，你就少说两句吧。要是看你的份上，早把他赶出去。短时间内，我上哪儿凑齐三千块钱？怎么还在想那个蛋糕妹？没想到我们顾少还是一如既往的怜香惜玉嘛。这个蛋糕妹可是圈里出了名的男朋友，是吗？这个世界上还有我这么大的女生？当然没有，所以你什么时候再追追我呀？不是，我们打个赌，顾少要是能把这个蛋糕妹追到手，我们就承认她情场浪子的称号。好啊，赌就赌，我要是能在一周之内追到她，你就去给我裸奔，没问题。哎，都听到了啊？来，干杯！这破车都是坏的。小妹妹，需要帮忙吗？哥哥帮帮你啊！你们要干什么？不干什么，哥哥心疼你。大晚上的，一个人在外面多不安全啊！想送你回家，还不滚！哎，你没事吧？刚才还真是要谢谢你。突然出现，吓我一跳。哎，你这个人怎么这样？刚刚要不是我，你有多危险，你知道吗？现在好了，我手受伤了，电瓶车也坏了。大不了这电动车给你的伤算我的，我赔给你。确实是你该赔嘛。
几只丫头，行，钱我给，还有你之前欠的钱，我也可以都帮你还了。不过，以后我就是你的债主，我要你做我的贴身女佣。不可能，你做梦！嗯，是吗？那这个视频，你要是不答应的话，我就把这个视频发到网上去，传播速度啊，一定很快。你。毁坏公务，肇事逃逸的标题一定很吸引人。嗯，只要你把这些视频删掉，我就答应你。那可不行，万一你删了视频再反悔怎么办？嗯，只要你答应给我做半个月的女佣，到时候我自然会删除。麻烦已经够多了，多一事不如少一事。你干嘛呢？天佑，你谁呀、啊？他是我朋友，别忘了我们的约定啊！你没事吧？啊，没事。你怎么来了？打电话没接，就想着到店门口找你呗。回家了。刚才演的不错啊！那当然，我们可是专业的。<笑>既然你是女佣了，就必须住在我家，听我的安排。来、啊，拿去换上。快点。这。想看就看看过啊！你神经病啊！哎，这么客气相助啊！给我暖床，快点！你别太过分！你要是不愿意的话，那这个视频我就……除了这张，你还有别的吗？我这帮了你这么多，准备怎么报答我？你想怎么样？开一个玩笑吓吓他，姐一个扣的十万，走掉。什么？姐一个扣的十万，怎么样？我原本以为你只是花心，本质并不坏，没想到。你是这样的人，哎，对，对不起啊，我刚才跟你开个玩笑，啊，那我先出去了。那、啊，给你的。呃，谢谢。这幅画，好特别。特别？嗯。一个不顾家，只在外面鬼混的人画的，有什么好特别的？你画的，当然不是。这种薄线画法加上外线勾法很不常见，而且外线突出了主体小男孩的若隐若现，隐晦的表达了这位父亲对他儿子的爱。他竟然会有这样的理解，能看出不一样的东西。这是我爸画的。我小时候，他也常常不回家，一直在外面鬼混。我最讨厌他的感情不专一。于是我就各种鬼混、逃学、早恋，他还是不帮我。看来他本质也不坏，只是家庭太让他受伤。其实我跟你一样，小时候他们也只知道赚钱，不知道关心我。后来我长大了，我家里破产了，我爸他自杀了。然后我就跟着小阿姨一起生活，小叔叔觉得我是赔钱货，老欺负我。但就算是这样，我也没有放弃生活呀。原来他一直过得这么不容易
，呃，对了，我想回家里一趟。走吧，我送你。你还知道回来呀、啊？啊，这两天上哪了？说，给哪个男人鬼混去了？小叔叔，你喝醉了，还是少喝点。这看什么东西啊？你打断我、啊？不过，这人家长得确实越来越标致了。哎，走。你阿姨是不是有病啊？她竟然不帮你，也不能全怪她，她也有自己的苦。我竟然有些心疼她，还好今天她在。还等我？哈啦！哎，<笑>其实她还蛮可爱的。来，给你。有了这个软件，我就知道你的位置。你要是敢敲板，我就把你给抓回来。哼！真的住进你家了，这么劲爆！顾少还是一如既往的魅力无限啊！少在那贫嘴了，赌局取消，听见了没？你居然真的打算浪子回头开始认真了？那姑娘和你家境悬殊，你俩配吗？关你什么事啊？再不跟你打赌，追女生了。什么打赌？原来你接近我、关心我，都是因为你在打赌。不是这样的，你听我跟你解释一下。我，我还以为你是个正义善良的人，原来你从头到尾都在欺骗我。我该赊账，可以说是特别，这是对的。你慌慌张张干什么去？追那个女孩子吗？啊。你怎么过来的？你在搞什么？给他那么多钱，还让他住进你家？妈，我是真的很喜欢他。你不会是认真的吧？这样的女孩子怎么可能配得上我们家？就是你要结婚，也选个门当户对的吧？刘总的千金留恋不好吗？李安然，看你特别。你最好只是一时新鲜，反正我是不会同意的。你是不是瞎？这个男人生气还有？还等我？啊！呃，原来这些都是假的。好吧，我这次够意思吧？告诉你，这小姑娘。挺有料的，不错，不错，不错，不管闲事儿，把他们送进警局。不要，我求求你了，带走。安然，安然，进去。对，你没事吧？顾顾新宇，你怎么会在这儿？我这是怎么了？想着我给你装的利用软件才能找到你，我找了你一天，我没有再跟他们打赌了、嗯。我是真的喜欢你。
。我昨天跟你说的，你都听到了吗？我真的没有再跟他们打赌了。那，那就信你。哇，你是女朋友。以后只有你一个。你先回去吧，我先去买点菜，晚上给你做大餐。我陪你一起去。不用，这可是秘密大餐，不用怎么知道。好，那你早点去，快点回来啊。感觉怎么样了？我这是怎么了？通过诊断来看，你已经是脑瘤晚期了。什么？喂。你去哪儿了？怎么不在家？我刚刚有点事，马上就回去了。你干什么？你最好还是赶紧办理住院，否则随时都会出现生命危险。不关你的事，走开。行。你回来了，我饭做好了，走，我们去吃。没胃口，收拾东西赶紧离开。哎，你你怎么了？是不是有点累？只是觉得没意思。你什么意思？你要赶我走？对不起，李安然，我生病了，不能连累你。对，没错，睡你睡得太委屈了，还是早点分开的好。为什么？你明明说了喜欢我的。喜欢你。你也看见了，我身边美女如云，哪一个不比你强啊？趁我现在还有耐心，赶紧跟我走，别逼我赶紧出去。你别后悔。可惜你不轻易留下别怪我狠心，你的人生不应该被一个命不久矣的人毁掉。七月有史以来最强台风登陆，请市民朋友不要出门，准备好应对洪涝灾害。我们只想。你来干什么？先跟我回家再说。雨天了，赶紧走吧。我不信你不喜欢我，否则你为什么来找我？到底发生了什么？你说呀！你说呀！坚信这就是爱情，当目睹你太多始料未及，到最后你说去看谁光临，我退出你藏不住的窃喜，多羡慕你永远被我浪迹。医生说，情况很难说，也许很快就。
我是顾青云的妈妈。我儿子生病的事情你也知道了，你的事情我也听说了，你俩不合适。阿姨，我爱他，我想一直陪着他，就算他赶我走，我也不会走的。他的病在国内手术自愈率只有百分之十，如果能到国外。有百分之四十，但他就是因为不想把你一个人留在国内，拒绝了出国治疗。如果把你一起带去，他还要花时间花精力照顾你，怎么能够好好养病？再说，他可是顾氏集团的继承人，他的妻子必须是门当户对。你要真是为他好。就离开他，放开他。好，我答应你老公的柜子里怎么会有安然的照片？哎呀，是小阿姨对不起你我已经给你安排好了国外的医生，下周就带你过去做手术。这段时间，刘玲会照顾你的。李安然呢？有他什么事儿？他，他不会来了。什么？他已经离开了。死吧！你要去哪？为什么不来医院找我？你要跟他走是不是？对，我是要跟他走。你赶紧回医院去。你先生着。我们不是说好你要陪我一起治疗？我们会永远在一起吗？顾大少。你未免也太天真了，我凭什么跟一个没有明天的人在一起？所以你就选择跟他？是。从今以后，你是死是活，都跟我没有任何关系。你让我被打了，害得我妻子散。哼，我现在我也活不了了，大不了跟你一起死。我恨你，乐乐呀，还记得我刚刚跟你说了什么吗？这个是捡的，这个是抽奖抽的。对对对对对对，这个是捡的，你也可以跟你妈妈说，这个是她的生日礼物。啊，又是我捡的，好啦，知道啦。到家门口怎么还不进去啊？这个是什么？捡的，抽的。那这个呢？抽奖抽的。捡的。我都说了，我们家里不需要这些，你都拿回去吧。不用了，妈妈，这真的是捡的。乐乐，过来。我们林家家训第二条是什么？做人要诚实，不能说谎。乐乐知道错了。哎呀，好了好了好了，我让乐乐说的。今天你不是生日吗？当生日礼物呗。妈妈，生日快乐！我们一起去买蛋糕吧。走，我们去买生日蛋糕。
特别喜欢哪款蛋糕？这款。嗯。这款。嗯。那你喜欢哪一款？我想要老板做蛋糕。还不知道。对。你呀。老板吗？嗯。哎，你好。安然。是你吗？是我。这是你孩子啊？啊，是。乐乐，快叫。叔叔阿姨。叔叔好，阿姨好。小朋友真可爱，这是你朋友。时光横流中这份爱多渺小，一放手你不认得我吗？我一想洒脱一笑。他怎么了？是手术后遗症吗？医生说，虽然病已经痊愈了，但是遭受的冲击太大，导致他把痛苦的记忆都过滤了。失业，失业。但是我要谢谢你，他现在对我很好，我们已经订婚了。<笑>那我真是要祝贺你们了，你也很好啊，都有孩子了。你不认得我吗？你不认得我吗？你不认得我吗？我不认得我吗？你不认得我吗？你不认得我吗？你不认得我吗？你不认得我吗？你不认得我吗？你不认得我吗？你不认得我吗？我退出你心付出的前夕，多羡慕你永远被我浪迹，我的心存侥幸被低语成笑皮。怎么样，还不舒服吗？没事，只是感觉你那朋友好熟悉，好像在哪里见过他。你要是不舒服的话，一定要告诉我。你们怎么认识的？我们朋友介绍认识的，你曾经可能也见过。想不起来就不要再想了。答应我，不要愁眉苦脸。什么意思？我认识他吗？不认识。那你为什么这么说？我，你想吃什么？我去做饭。嗯、他到底在隐瞒什么？乐乐睡着了，我就先回去了啊。安然，啊，啊，嗯，你是不是还想着他呢？忘不了他是吧？五年了，我算什么呀？我没有。他失忆了，以后我跟他是两个世界的人，不会再有交集了。失忆了，真的？嗯。哎呀，我也就是心疼你，你一个人带孩子不容易。天佑，谢谢你啊。送你，生日快乐
。哎呀，二然，其实我……嗯，这链子挺好看的，我就不客气了。我先去看看厨房的汤怎么样。林安然，什么时候我才能向你说出我的心意？天佑，对不起，你的心意我都知道。他只是为什么？我觉得他，我一定见过。只留一句，你现在好吗？如果爱忘了，来不及。李安然，李安然，李安然。幸福啊，让他。替我到达。顾总，地址应该没错，柏油路一百五十五号。好。是奇怪，什么？谢谢你，啊，小朋友。叔叔，我妈妈不是故意的，别怪她好不好？你妈妈？嗯，乐乐，妈妈跟叔叔有话要说，你先进屋玩会儿。好、啊。嗯，顾先生，你想干什么？为什么要跟踪我？不是这样的，你听我解释。我不想理，你赶紧走。我告诉你。我打你是因为你跟踪我们，我这属于正当防卫。我们以前是不是见过？没见过你。你真的什么都想不起来了。手术醒来之后，我忘记了很多事情。所以。是一种什么样的感觉？像是在过陌生人的人生，有时候也会很害怕，不知道自己是谁，也不知道以前是什么样的人。你真的不认识我？真的？像我这样的平民，怎么可能认识护士局的总裁呢？可我总觉得，在哪里见过？那些茶水，喝着就是，不像是。我最后再问你一遍，你真的不认识我？真的不认识。我好，那我们重新认识一下。我叫顾青云。你为什么在这儿啊？我没事儿。他为什么在这儿啊？我是跟着他来的。你是谁？呃，男朋友。不关你的事儿。听你的意思。你快走吧。那我们算是认识了。记住我的名字。你干嘛跟他纠缠不清呢？之前受的伤还不够吗？我没有。我也不知道为什么他。林安然，顾青云不适合你，你还想让五年前的事儿再重演一遍吗？我知道你是担心我，你放心，我会远离他的。我跟他之间早就结束了，以后把门锁好，别让其他人进来了。这种薄线画法加上外线勾法很不常见，而且外线突出了主体小男孩的若隐若现，隐晦的表达了这位父亲。是我不小心弄碎了夜的光，你怎么又偷拍？
想不起来你就不要了。因为你失忆了。求求你，求求你，你不要，不要离开我，求求你。喂，你你们是？你们是这的主播？啊，怎么了？啊，这边地皮已经批给工程集团了，我们要拆迁改造，你限你们一周之内搬走，不要影响我们施工啊。不是，等会儿。你们谁呀、啊？我们一直出事儿，凭什么你让搬就搬啊？别生气，你先待了，我去那边，我来就好。哎，不好意思啊，三位师傅，这也太突然了，而且我没有接收到任何的相关通知，不能说搬就搬吧？对呀、啊，我们只是施工队，别的我们也不管，你自己歇着。你们这属于强拆。哎，你干嘛呀？就强拆了？你报警去！凭什么你们说搬走就搬走啊？你不搬也搬。啊！你喂，干什么呢？喂，谁呢？让我帮忙看一下。干什么？什么？光天化日，敢动东北？哎，有没有王法了？你什么东西啊？你知不知道这是故事记载的地盘？啊，由不得你大呼小叫的，行我这王老五。是吗？那你还挺厉害的。哎，干什么？三哥，看什么呢？大哥，他是顾青云。顾老五。哎，老板，小的有点不是泰山，我不知道是谁呢。再说我在为你干活啊，那你求求你饶了我吧，饶了我，赶紧滚。啊，谢谢啊。没事，我也碰巧路过，你们没事就好。哇，好厉害呀！你是超人吗？乐乐喜欢超人啊。那乐乐喜欢的话，我就是了。乐乐，快回来，别缠着你顾叔叔了。啊。你没事吧？没想到他们会动手打人。你你流血了？进屋，我给你上药去。哎，没事儿。你跟老哥没事儿就行。我先走了。哎，你这样伤口会感染的。哎呀，真没事儿。跟乐乐在家住院，有啥事儿一定给我打电话啊。嗯，今天谢谢你啊，我去给你拿点水果。哎，不用了。乐乐，过来。当当当，这是叔叔送你的小礼物。当当当，这是叔叔给你的小礼物。乐乐，没礼貌哦，妈妈肯定跟你说的。乐乐很可爱，我很喜欢他。许言真的很奇妙，<笑>乐乐挺喜欢你的。他原来特别害怕陌生人，没想到他还挺愿意和你亲近。那我以后能带他出去玩吗？不能。呃，不好意思啊，我的意思是说，我还是亲自带着他比较放心。啊、今天的事儿谢谢你了，那你……哦、啊、哦。啊
、呃，那我就先走了，你放心，我会跟他们说的。以后那些人不会再来骚扰你。拆迁的事也会按照流程来，我偿还也不会少。好，乐乐，是不是走了？乐乐，妈妈怎么跟你说的？爸爸。爸爸。嗯嗯嗯嗯嗯啊、小孩子就是喜欢胡言乱语，你不要介意啊。没事，乐乐，你为什么叫我爸爸呀？你爸爸呢？你身上有爸爸的气味，你就是爸爸。乐乐，妈跟你说过，不要乱说话。不知道为什么，我还挺喜欢乐乐的，看见他就觉得很亲切。那叔叔就先走了，乐乐，再见。那现在我们算是朋友了吗？算是，拜拜。乐乐，妈妈怎么跟你说的？我没有，我喜欢他。妈妈不是说过，爸爸去了很远很远的地方吗？就是爸爸，照片。乐乐，是妈妈对不起你，让你这么想，就没有见过妈妈。妈妈，爸爸的手机。爸爸。为什么我觉得乐乐这么亲切？等一下。你手机忘拿了，谢谢。没事你怎么总是这样丢三落四的？总是。嗯，没事，乐乐一个人在家，我先回去了。嗯当时的事都记了起来，时间真的像是装了脚的妖怪，跑得飞快，好像后来我们都离开。看我怎么收拾！干嘛动手打人啊？对啊，不可能啊！带不走。回忆肆虐的某些时段，重新打开。背影或水珠，看当时的状态。你干嘛这么感情的一切？我见过你。不用去比赛，任何。难道他想起来了？你没事吧？可是我怎么都想不起来。想不起来。你就别想了，我真的不认识你，我回去了。他一定在隐瞒什么。喂，怎么了？说好今天看婚纱的，你怎么迟到了这么久？在哪里？我在公司。好，那你先忙。天真的做个无知的傻瓜。你的日期已经定了，请帖的样式，你选选。选一个你喜欢的就好。明明是我们两个人结婚，怎么都让我选？选这个吧，好看一点。好。呃，你那个朋友，他孩子还挺可爱的。宇宙点阿然啊。嗯我见到他的时候，我也很惊讶，孩子居然都这么大了，跟他爸爸很像。他爸爸？对啊，就是上次在咖啡店遇到那个男孩子，他们结婚应该蛮久了
，那个男的是乐乐的爸爸。当然啊，你怎么？啊，没事，婚礼的事情你定，只要你开心就好。分开了那么劳分山，你觉得哪个好看？都好看。马上就要婚礼，这几天你总是不在状态，到底是为什么？可能最近有些累了吧。是因为你而染的。那天我看到你在他们家里，你跟踪我，跟你结婚的人是我，你为什么要去找他？我只是觉得他像我一个老朋友，我之前应该见过他，对不对？没见过。那为什么我感觉他这么熟悉？感觉他之前一直出现在我的生活。是你跟我在一起的时候见的，仅此而已。青云，原谅我撒谎，我不能再让你陷进去。乐乐呢？啊、哦，在屋里自己玩呢。这是我和青云的婚礼，希望你能参加。啊！祝你们新婚快乐。我知道有些话现在说可能不合适，但是我希望你的祝福是真心的。你就放心吧，都过去这么多年了，我都有点不大记得了。嗯，那我就不打扰了。这是我们顾家的传家宝，传给顾家认可的儿媳妇。谢谢伯母，还叫伯母。妈，好孩子，我们终于要成一家人了。乐乐。出来吃饭啦，乐乐，乐乐，乐乐，妈妈玩捉迷藏呢，乐乐，乐乐，乐乐，别闹了，妈妈生气了，乐乐。哎呀，乐乐好像跑出去了。哎，你好，行，我也没有看到这么高的孩子，他穿卡其色。哎，你好，你好，行，我也没有看到这么高的孩子。谢谢。喂，怎么样，找到了吗？没有。公园我找过，街道我也找过，都没有。你先别着急，我马上过去恭喜啊！你们请吧。呃，大名鼎鼎的顾少竟然真的收心了，是我们里面第一个结婚的。没想到浪子真的有回头一天啊！你忘了，顾少前年跟那个蛋糕女在一起的时候就已经收心了。什么蛋糕女？<笑>你能不能女朋友？我不记得也正常。我记得，就那个什么家里破产叫林什么
。哎，忘了忘了忘了，对对，就是他。<笑>行了行了，别在这评论，快快快，谢谢。乐乐，乐乐，你现在呢？别动，师傅过来接你。怎么回事啊？熟悉的地方都找遍了，他能去哪儿啊？喂？什么？你看，医生，快，快救救他！快，准备手术。跟我来。这边。呀，请问我的孩子在哪？他叫乐乐。你还在这里？这边。乐乐怎么样？这到底怎么回事？我也不知道。乐乐跑来了婚礼，过马路时出了车祸。你放心，乐乐一定会没事的。你这孩子怎么回事？方子好好的婚不结，跑来医院干什么？怎么是你？你怎么会在这儿？妈，你你认识他？啊、呃，不认识。你跑来医院干什么？连人的孩子乐乐出了车祸，我刚好就在现场。孩子羞愧，需要输血，你们谁是必经器？我是 O 型，我可以。你不行，实际亲属不能给输血，会造成溢血功能紊乱的。我是必经，我来捐，我来捐。不行，幸运不能捐。我为什么不能捐？现在有什么比乐乐的命更重要？我说不行就是不行。我们啊，看惯了凋谢，翻过山岳，孤苦人间。医生，我不敢捐。我是必经，抽我的吧。请和我来吧。我为什么不可以？说话呀！你们谁来跟我讲一下费用？我来。这些年，我以为你早就消失了，原来你一直在我儿子身边。不是这样的，这只是个偶然而已。我算是知道为什么筹备婚礼这段时间他总是魂不守舍，原来还是为了你。我们之间真的什么都没有，我们现在只是陌生人而已。当年是你自己主动离开的，现在你又回来，你这么不守信用，让我怎么相信？我真的从来没有想过破坏你们。我知道。刘小姐和顾先生要结婚了，我也从来没有打扰你们。这件事儿，刘小姐是知道的。那你和陈天佑又是什么关系？他是乐乐的爸爸吗？没想到你这么开放啊！妈，直说。医生，乐乐乐他怎么样？已经脱离危险了，放心吧。谢谢医生，谢谢。既然孩子没事了，我们走。原来乐乐和青云是父母。乐乐怎么样？麻药还没过，一会儿才能醒过来。好、哦，乐乐没事就好。今天的事儿。抱歉啊，明明是你的婚礼，结果却搞成这样。婚礼和乐乐生命比起来，算不了什么。我先帮你看看乐乐，你去问问医生，还有什么注意事项。嗯，麻烦你了。你。你怎么还没回去啊？乐乐，乐乐其实是青云的女儿，对不对？我我拜托你，一定要替我保守这个秘密。
你怎么可以瞒他这么久？这对他很不公平。我知道这样对他很不公平，可是，可是还有比这个更好的办法吗？他现在什么都不记得了，他的人生都是崭新的。难道你忍心打破这一切吗？那你有没有想过，如果他都想起来了呢？如果他都想起来了，那我跟乐乐也只是属于他的过去式。你不是也没告诉他曾经发生过的事情吗？我跟乐乐只是属于他的过去，就让我们停在过去，不也挺好的吗？其实我比你更不想告诉他，可是没有可是。等乐乐也好，我们立马就要走，你也可以继续当你的顾太太，我们就可以回到自己的生活。所以，麻烦你。一定要替我保守住这个秘密。<笑>你看，我们的目的不都是一样的吗？都是为了他能好，以后能更开心。<笑>谢谢你，今天没有当众拆穿我。希望这个秘密能永远埋藏起来吧。好的。我们乐乐一定要快快好起来，到时候叔叔带你去惹好多好吃的。你还有脸说这话？乐乐还没醒，你别在这发火。乐乐现在这样，全是因为你。如果不是你三番五次的去打扰他们母女俩，他们的生活会这样吗？跑！我打扰他，如果不是你没看好他，他会乱跑吗？你给我听好，我虽然不是他爸爸，但是他以后有我负责。你离他远一点。我，你不是他爸爸，而且你已经是别人的未婚夫了。注意一下分寸，把你的关心用在未婚妻身上。少在这朝三暮四。哎，小姐，这是孩子的东西，你们忘拿了。谢谢。时光横流中，这份爱多渺小，一放手就消散掉。我一想洒脱，一笑，说一声那么长，爱与你都不重要。也许还会遇到另一个。这种薄线画法，加上外线勾法，很不常见。而且外线突出的主体显得还是对你内线，隐晦的表达了对于父亲。你们不是说好你要陪我一起治疗，我们会永远在一起吗？你未免也太天真了！我凭什么跟一个没有明天的人在一起？慢着，慢着，慢着！你爱我一辈子，我也不是你，我也不是你，我也不是你，我也不是你，我也不是你，我也不是你。我坠入满红荆棘的陷阱，曾一度坚信这就是爱情，当目睹你太多始料未及，到最后你出去感谢光临，我退出你藏不住的窃喜，多羡慕你永远对我冷静。我的心存侥幸，被你笑听。星云，有些秘密就让它永远埋葬起来吧。妈，这次你放心，我早早就嘱咐过他了，一定不会像上次一样出差错。上次的事儿只是个意外，谁看到小孩子出车祸都会去帮忙的。有你这么善解人意的儿媳妇啊，我真是有福气。
你找我有什么事儿吗？乐乐的书包昨天晚上给你了，谢谢。谢谢那个没什么事儿的话，我先走了。等等，这么着急干嘛？难道笔记本里有什么秘密？啊，没有。慢慢就习以为常。帮我看看，这幅画怎么样？画的很好，名字挺难看。你怎么知道这是我父亲画的？啊，当然是刘烨告诉我的。刘烨，看了我跟他结婚，你什么感觉？呃、啊，当然是替你们高兴啊！有情人终成眷属，是吗？有个忙，你得帮我一下。你在我来这里干什么？这里你不熟悉吗？我还有事儿，我先走了。啊！这么快就想逃走？你干什么？你发什么神经？你弄疼我了？疼？疼也应该是我疼吧？你怎么不问问我，当年追你摔倒的时候疼？被人捅了一刀的时候疼？生病住院做手术的时候疼吗？我真的很想问问你，我苦苦追求你，却时而不见。抛下我跟别的男人走的时候，有没有想过我也会疼？我当时就倒在这，差点死掉，你知不知道？林家，林家。明明不甘心，明明还在等，却偏要假装早就不痛。明明说忘了，却一而再，次心动。我不知道你被人怎么样。你当然不知道，因为你根本就没有在乎我。五年，你们都瞒了我五年，我一直在过别人的人生。我告诉你，我全部都想起来。想了。你看我什么都不记得的时候，是不是特别好？也许还会你耍的反弹下，我告诉你，我这五年。都被你给毁了！一句对不起，就可以当什么都没发生。我们都是为了你好，你现在不是有了东西，有了心。这就是你堂而皇之的女朋友。我得过脑瘤，随时都有可能复发。你明明还一个让我选择的权利都不给我！我没有选择回去。你让我自己面对空白的人生，而你却跟别的男人快活，你甚至还剥夺我跟乐乐相认的权利，你怎么可以这么残忍啊？你都知道啊，你都知道了，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都可以这么残忍，但是乐乐，什么都让乐乐失去爸爸这么多年，作为一个母亲，你不觉得愧疚吗？你痛吗？难道我就不痛苦吗？你知道这五年我是怎么撑下来的吗？过去的事，我可以就好好但是乐乐是我的女儿，我要她的抚养权。你休想！你知道我现在有多恨你吗？你凭什么说不可以？绝对不可能！以我的能力，你有什么资格说不可以？林安然，找回记忆是我的幸运，但这就是你不幸的开始。你有见到清雨
吗？他，他把婚礼取消了。他什么都想起来了。你不想跟我解释些什么吗？没什么好解释的，你迟早会想起来。我是你妈，自然是为了你好。为我好，就用谎言来欺骗我。我承认。我是向你隐瞒了一些过去的事情，可是你是富氏集团的继承人，你应该明白，过去不重要，重要的是未来。我头一次听到有人把谎言说的这么动听。顾青云，我不管你怎么想，也不管你失意不失意，反正婚礼必须照办。我是不会去留恋的，不管是失意的我，还是没有失意的我，都从来没有爱过他。你知不知道你自己在想什么？你有考虑过留恋的感受吗？晴天都派出去两回了，那他和你们一起瞒着我的时候，有考虑过我的感受吗？你。另外，我要乐乐的抚养权。什么？乐乐是我的孩子，是我跟林安然的孩子。以后的事，就不劳烦林嫂先生。曾经的顾青云，回来了。婚礼的事是我不对，我跟你道歉，但是我也无法原谅你向我做的一切。你，你都想起来了？我真的很好奇，为什么连你也瞒着我？我这样做是为你好。够了！你知道我听到了多少个为你好？拜托你们不要再打着为我好的旗号来控制我的人生了，行吗？你爱的人离开了你，我爱你，但你却不爱我。我明知道是他抛弃了你，让你痛苦，我还要告诉你让你想起来吗？所以这五年，这五年来我一直让你走出来。可没办法把这种残忍的事告诉你，所以你就干脆替我选择了。我不想让自己爱的人痛苦，难道错了吗？你跟林安然一样，什么都知道，却只会装模作样。我对你真的……不过，我一定会让林安然的经历。跟我一样痛苦，老婆，你这样做到底是难过自己被背叛，还是你根本还爱？至少只与你分开四年，却背对背张望。你就打算这样一走了之？啊？你觉得我跟他争抚养权难赢？我是在想说什么？你为什么每次一碰到他的事儿，你就要逃避呢？从开始到现在，你为什么还这么在乎他？我呢？你就不能在乎我一点吗？我答应要照顾你，你就不能相信我？偏要，你不了解顾心雨。他是不会罢休的，我真的很怕失去乐乐，而且我不想把你也牵扯进来。如果就是真的要打官司，无非就是他们觉得你是一个单亲妈妈，没有稳定的收入，给不了孩子好的生活。但如果我们能给他，可是我短时间怎么能做到呢？我们结婚吧。你是我穷极一生到不了。嫁给我，我们组建一个温馨的家庭。我相信法官不会视若无睹。可是，这是现在唯一的。天佑，我知道这些年你对我好，但是我一直把你当做最好的。先别着急拒绝我，我们可以去找父亲谈判。就跟他说我们要结婚了
，他是觉得自己没有胜算的吧？自然会算计。我试一试怎么知道？又要到这里干嘛？有事快说。今天来就是想通知你，我们要结婚了。我有稳定的工作，而且跟乐乐也一直生活在一起。呃，相对于你这个突然出现的爸爸，你觉得乐乐会选谁？以前还真是小看你了，没想到你还挺有手段的。顾先生，我知道你恨我，你想报复我，可是乐乐是无辜的。你能不能放过他？我才是乐乐的爸爸，你偷走了我和我女儿五年的时光，不应该付出代价吗？秦宇，你够了啊！你从一个母亲那里夺走他的孩子，你很高尚吗？你叫嚣什么？你别忘了，那也是我的孩子。我们大家都冷静一点，好好聊聊，行不行？顾清宇。我可以让你见乐乐，每周见一次，甚至你可以带他出去玩。但是求求你，不要让他离开我。不可能，我要乐乐陪在我的身边，跟我一起生活。我，我可以给他创造更好的条件。我求求你，你别这样。不要说他，看他就是疯了，大不了法庭见呗。我倒要看看，法庭是要把孩子判给一个单亲爸爸，是一个完整的家庭。走。陈天佑的人是你逼我的人。哎嗨，对不住了，我没想到他那么决绝。是我对不起他，可乐乐是我的唯一，我不能眼睁睁的看着他被人抢走。没事的，我找最好的律师。我就不信顾青云他再有钱有权还能抢别人孩子。我还是有点害怕。哎呀，没事的，这官司我们能赢。好吧。你是陈天佑？是我。我们拆迁办子，有人举报你涉嫌诈骗拆迁款，数额巨大，希望你配合，和我们走一趟。什么？你们在说什么呀？根本就没有人和我们谈拆迁款的事儿，他们是强拆，还让我们搬走。具体的情况需要陈先生配合我们调查。哎，不行，你们不能带他走。是儿，你想也知道是谁搞这种下三滥什么的。既然没有的事儿，我一定就给他。走吧。喂，刘丽，我想来想去，只有打给你了。顾天云，他疯了，他不仅想从我身边带走乐乐，还举报陈天佑，让他被带走了。怎么会这样？只有你能帮我了。你先别急，我去找他。你怎么来了？我来还钥匙。那天之后，我想了很多。你说的对，是我的错，我不应该替你省责任事。我正荣向你道歉，希望以后我们还是朋友。这件事我没办法原谅你，但是我可以不计较。作为朋友，我希望你能够好好的对待自己，特别是你和林安然。他让你来的，让你来当室友？当然不是，你们都是真心爱过的人。我希望你们能好好的对待彼此。那是当然，我会好好把他禁锢在我的身体，禁锢在我的灵魂。你什么意思啊？乐乐是我的女儿，我这几年错过了她的成长。我不想再错过以后，所以我必须要乐乐抚养权
，那你要怎么做？像你要什么？浪浪，你为什么不自首了？哎呀，你想吧，你流血了，你进屋，赶紧上点药。你是不是想让乐乐在担心家庭中长大？乐乐最信任的就是林安仁，所以我要向他求婚。你疯了吗？只有让他感受到我曾经的痛苦，我才会觉得解恨。一个不爱我的人，欺骗我的人，难道我还要手下留情吗？所以你就要乐乐的抚养权，你就要林安仁嫁给你，你拿自己的婚姻当做报复的赌注，那又怎么样？我看你这么做根本就不是因为恨他，而是因为爱他。恐怕你自己都不清楚自己的内心。我只想要得到乐乐，他需要一个妈妈。谁说我还爱他？顾庆云，你恢复记忆以后真的变了，面对自己的内心有那么难吗？不用你管。顾庆云，你应该对自己坦诚一点。怎么样？他真的疯了。不管怎么样，我都要谢谢你。我没想到你会帮我，安然。其实我很早以前就喜欢顾秋云了。那时候他身边有各种各样的女孩子，但我知道他都是逢场作戏。一直到遇见了你，我才看到了他的真心。我是太幸福了。想乐乐，我你们是真心爱过的人，我相信你可以再次爱他。你有什么？曾经你说看星空，看日落，不如看我的眼眸。用尽每一分每一秒。先是晴天佑，再是留恋，你的旧兵还真多。我知道你很生气，你想对我做什么都可以，只要你放过乐乐。那如果我让你嫁给我？你说什么？我想过了，乐乐虽然有了爸爸，但是不能没有妈妈。你是目前最合适的人，这样等你们担心的，乐乐也能快乐多起来。你疯了！你说的没错，林安然，我告诉你，我要你后半辈子的人生都别想摆脱我，我要把我们牢牢的锁在一起。不管你有多痛苦，多难过，我都不会放过你。不可能，你休想！妈妈，你要搬家吗？对啊，我们马上就要搬走了。为什么这么急？啊、乐乐不是一直想出去玩吗？妈妈带你去海边好不好？好耶！去吧。乐乐，妈妈不能失去你，原谅妈妈要带你离开。妈妈，我渴。啊，乐乐乖，我们去机场喝好不好？我现在嗓子疼。好、嗯。嗯。乐乐，你乖啊，待在这里不要乱动。好，乐乐，乐乐，乐乐，乐乐，你要去哪儿？
看我怎么收拾你！还不走？还不滚！那时候我们笑得多愉快，我们拿着手追着风，论理额头的脸红，是我们回不去的梦洞。我在乐乐上床睡觉。爸爸妈妈说要带我去海边玩，不去了吗？下次爸爸跟妈妈带你一起去玩，好不好呀？好。那乐乐想不想让我做你爸爸呀？你本来就是。宝贝晚安。爸爸晚安。你也是个当妈的，半夜把那么小的孩子放在马路边自己走掉，知不知道多危险？不用你来教育。你是不是还觉得我像五年前一样傻？我会不知道你要逃跑吗？你只会逃跑。五年前是这样，现在也是这样。你到底想要怎么样？我说过，我要你跟我结婚，这样你既可以陪在乐乐身边，也可以就成朋友，不好吗？我就知道是你做的。天阳他到底有什么事？你为什么要这么？因为他也是发飙。他包容你，他陪在廖子身边，他占了我这五年的位置。我听你说了，我跟他千辛百百，什么都没有。你到底想要怎么样？我要你花我这五年消失的时光。我可以让他进去，也可以让他永远出不来。如果你想去成天佑的话，那就走。我们的爱断断续续，点点滴滴，彻彻底底已播放完毕。不让眼泪提醒我和自己，想要忘记，却学会忘记。这门戒指就是你的家，尽快享受你以后的生活。我不行啦，都会自己起床啦。爸爸要去公司一趟，你就乖乖在家。等回来呢，我给你点糖果吃，好不好？好。嗯，来。好。那爸爸，你还没亲妈妈嘞。你也不想乐乐觉得我们之间感情不好吗？乐乐，你还没有跟爸爸说再见哦。爸爸，再见。再见。哎。喂，安然，我出来了，你怎么不在家呀？这几天你跟乐乐过得还好吗？顾青云没有为难你们吧？我们还挺好的。你先回家吧，以后不用找我们了。什么意思？你到底在哪儿？我在父亲的家。你跟乐乐为什么在这儿？走，跟我回家。我们结婚了。什么？谁跟谁结婚了？我和顾青云，我们已经结婚了。为什么？是因为乐乐还是因为我？他逼迫你，对不对？啊，没有。毕竟他是乐乐亲生爸爸，我想给乐乐一个完整的家，也想再给我们彼此一个机会。我不相信你是自愿的。其实这样也挺不错的，起码乐乐有了亲生爸爸，而且你也不用被关起来。那我宁愿被关起来。你不需要他施舍，天佑，你冷静一点，我和他之间可以回去。你还爱他吗？
，我不知道，我也不知道他是怎么想的。但是最起码，我不用再担心，我再继续骗他的朋友，也不用担心，为了问我，他爸爸在哪，更不用担心。相处的遗憾，再回忆思念的不现实多。无论是五年前还是现在，也还是会毫不犹豫的选择支持你。你还是坏。那些经过的留下的红，记着。都是你的选择。好像那是我们都在，当时的事都记了起来，是真正的像是长了脚的妖怪，跑得飞。而且外线突出了主体小男孩的若隐若现，隐晦的表达了这位父亲对他儿子的爱。我儿子还真有本事，竟然让你心甘情愿的住了进来。我以为你不会答应的。姑、哦、奶奶，我不是你奶奶，我们顾家没有来路不明的孙女。乐乐，你先进屋我去吧。我母，对不起啊，孩子还小，不懂事儿，冲撞了你。我没想到真的会住了进来。五年前是你自己要走的。现在又回来，如今你是什么意思？想报复我吗？不是的，伯母，我很后悔当初离开了青云，也很后悔没有告诉他乐乐的存在。如果再给我一次机会，我一定不离开他。那你现在什么意思？还想和他再去前缘吗？我也不知道，我只是想好好待在乐乐身边。喂，哦，知道了。这一切我都很愧疚，我想你。你怎么？你想让我接受你这样身份的一个儿媳妇，绝不可能。妈，事情已成定局，你接不接受都是真的。你，我没有遵循你的建议，这是我的选择。好啊。你长大了，翅膀硬了，有自己的想法。以前你怎么胡闹，怎么玩，我都没有管过你，因为我知道你没当真。但现在不一样，有什么不一样？我失忆前还是失忆后，不都是一直在被骗吗？还是被我最亲的人？看来他心里一直都没有原谅我。这事你怪我，我无话可。但我是你妈，我都是为了你好。就算再来一次，我还是会瞒着你。就是因为你这堂而皇之的爱，才把我们之间的情谊推得越来越远，你明白吗？没能让你过上完美的人生是我的失败，让你变成现在这个样子，罪魁祸首也是我。我应该跟你妈那样说话，还有她的苦衷。你们都有苦衷，都有理由，就我没有。你是不是觉得这一切都跟你没什么关系？你有什么资格说这些？他也是为了你好。你是在教育我。你不要以为进了顾家，你就是顾夫人了。如果你不是乐乐的妈妈，你以为我还会让你站在这儿？我不是这个意思。那你是什么意思？顾青云，你能不能不要在孩子面前大喊大叫的？上来。对不起了，爸爸不是故意的。这个时候，太阳刚刚落山，云朵。我来吧。让爸爸给你讲好不好？好。让爸爸给你讲一个《除小鸭》。好。可不可以？来，夏天到了，黄忠诚的小麦田加上牧草的干草堆，真是美丽。乐乐睡着了。睡着了。我知道你恨我，但是麻烦你在乐乐面前不要表现的那么明显，别把他牵扯进来。我比你更心疼乐乐
，但是你也不要太过分，好好想想之前都对我做过什么。你的行李为什么还在这儿？不应该放到我们的房间去吗？我们房间？当然了，郭太太，我们现在是合法国企，当然住在一个国企。你要干什么？你说呢？我名正言顺的顾太太。嗯。原来你这么厌恶我，还敢打我，力气不小啊！这么多年，也算是有点胆子呀。打吧，打一次，我就再亲你一次。你到底要干什么？顾太太，你不会以为我们是假结婚吗？那你也太天真了。既然你现在是我的妻子，那就得履行做妻子的责任。你哎，你放手！你放手！放手！放开我！放开我！啊！你要干什么？顾太太，当然是你是我们的夫妻义务。嗯、啊、嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
醒了，来吃早饭吧。我请你回来，不是让你做女佣的，还是说你之前伺候人伺候习惯了？你说话能不能不要那么难听？难听吗？我之前讲话就是这样，麻烦你习惯一下。之前我也是这么伺候你女儿的，洗衣服、做饭、讲故事，一件可没少干。乐乐呢？还没起床呢。早饭我不吃了，先走了。哎，等等！不吃早饭对身体不好。豆浆，你拿着路上喝。我记得你不爱带它。走路打扰，你可算来公司了。我以为你结了婚之后都会来公司了。什么事啊？这一大早的。你还有心情吃早餐？到底怎么了，少？我们公司人事部刚刚接到通知，你的女下属娜娜辞职举报你猥亵她。什么？他今天早上发了视频，这件事情网络热度很高，大家都在议论，自己看吧。我简直胡说八道！所以那天晚上到底发生了什么？那天晚上，见。顾总，这有个文件需要您签一下。这么晚你还不回去啊？忙完了就赶紧回去吧，太晚了，不安全。没事吧？谢谢顾总，再见。我猜事情就是这样，不过现在情况很棘手，我怎么可能猥亵他？公司那么多员工，我连他叫什么我都不知道。可现在麻烦就麻烦在他报案之后，确实在衣服上提取到了你的指纹。可那天他根本就没有穿衣服指纹的衣服。那天天黑之后，公司的同事们都下了班。再说，你的办公室又没有摄像头，没有人能证明你说的是真的。那怎么办？我怀疑对方是故意的，有备而来。我建议最好能和解。如果一旦闹到了法庭上，哪怕最后我公司胜诉，对公司也有一定影响。我不是说过了吗？我不是你奶奶。仙女婆婆，你今天真美丽。油嘴滑舌的孩子，跟你妈一样。有没有伤？摔伤了吗？来，我看一下。来，姑母，我有话和你说。啊，那我去屋里玩吧。好。这个新闻你听说了吗？顾氏集团总裁涉嫌猥亵女下属，这这怎么可能？你竟然不知道？看来你距离做一位合格的顾太太还差很远啊！他不是这样的人，他当然不会。他是我儿子，他是怎么样的，我会不知道吗？有可能是竞争公司的手段。那。我们应该怎么办？最好你以妻子身份出面支持他。嗯，我一定尽力。你回来了？你怎么还没睡？睡了吗？已经睡了。你还好吗？你都知道了。哦，今天伯母来家里了，她都告诉我了。我相信你，我相信你绝对不会做这种事情的。我会和你一起面对这件事，我们一定能找到证据的。我,我相信你，就算全世界都批评你
，指责你，但你要相信，你的家人会毫无保留的在背后支持你。我能相信你说的这些话，都是真心的吗？当然，伯母也相信你。乐乐也是。不要让乐乐看到这个新闻。你放心，我不会让乐乐看见的。而且你要对乐乐有信心啊，我们都是你的铠甲，一起保护你。所以你要勇敢、哦。我相信你，我相信你绝对不会做这种事情的。我会和你一起面对这件事，我们一定能找到证据的。他。竟然那么相信我，顾总，不好了，娜娜自杀了，现在在医院，我马上过去。哎，你干嘛？那个女下属自杀了，我得去趟医院，你怎么还没睡啊？嗯，我担心你。你干嘛？我想跟你一起去。不行，你留在家里，乐乐还在家呢。没事儿。乐乐，我会拜托伯母照顾他的。我还是和你一起，我不能再让你一个人。好，走吧。现在什么情况？哥的不是救回来了。这位是啊啊，我太太啊，顾太太。现在病人家属情绪比较激动，你们二位还是要有心理准备。你他妈先生不仁的东西你，你还要脸吗你啊？你一个大公司的老板，你你竟然糟蹋我女儿，真是人呐啊！请冷静，现在事情还没有定论。总要等事情调查清楚吧。事情还不够清楚吗？我女儿，她都自杀了。奶奶，你们，你想要对我女儿死了再罢休吗？啊！娜娜妈妈，我知道了，你们是想死我对象是不是？娜娜妈妈，你先冷静一下。我能进去先看看他吗？不行，我不会再让你们杀害我女儿的，都是我的错。什么？妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，你冷静一点，冷静一点。不是我不好，我也是孩子的妈妈，所以我非常理解你现在的心情。你看，这是我宝宝的照片，可爱吧？我现在能进去看看娜娜吧，想了解一下她现在的情况。娜娜，你谁啊？我叫林安然，是顾青云的太太。我可以进来吗？谁让你来的？出去！我没有恶意。只是想好好跟你聊一聊。我和你没什么好说的，你跟他不过是一路货色。可是我们都是女孩子，不是吗？我相信我应该更能理解你一些。能跟我说说那天到底发生了什么事儿吗？我的清白都被他毁了，我以后还怎么出去见人？如果真的是你说的这样的话，我在想，我要不要和他离婚？你说真的？嗯。我也是孩子的妈妈，你说我能把孩子留到他这种人身边吗？哎，你能跟我说说那天到底发生了什么吗？当时很晚了，公司都没人，我去他办公室找他签文件，然后他把文件还给我的时候，突然用他的左手把我两只手拉住，我挣脱不开。然后呢？然后他用左手开始胡乱摸我。等等，你刚刚说哪只手？左右。娜娜，你
你刚刚说的，可是左手。我我很害怕，我我想不起来了。娜娜，我相信警察应该比我更有经验，他们更应该知道你有没有撒谎。我没有撒谎，事实就是如此。我不管你是为了钱还是为了出名，这个世界受到最大伤害的，是你妈妈。我听不懂你说什么。你真的忍心一直这样欺骗你妈妈吗？她每天都活在自责当中，自责自己为什么没有保护好你。你自杀，最难过的其实是她。我和顾青云是夫妻，我是绝对相信他不会做出这样的事情的。我不管是谁让你来的，目的是什么，我跟他都会共同面对。你，好自为之吧。我录音了，我们走吧。放心吧，振宇不会是他。阿姨，对不起，但是我真的什么都没有做，真相一定会大白的。这样行不行？我们走吧。嗯。你刚才和他说的话，我都听到了。然后呢？这么多年过去了，你对我还是这么相信我？嗯，我相信，是因为我了解你的人品和秉性，所以我知道你是绝对不会做出这样的事情，就没有一丝一毫的怀疑。嗯，我信你。你不要以为你这么说，我就会放过你，对你信任。星云，我知道你的痛苦是来源于你心中的痛苦。其实这些年，我一直都没放心。我，小心啊！如果一曾是天空的一封信，拜拜，拜拜。能不能再近一听，听你的？奶奶，哇，不一样叫奶奶，应该叫仙女婆婆。醒了就过来吃点东西吧，你爸妈有事儿，上午给你。你要乖乖的哦，我可没有那么多好脾气。我从来仙女婆婆。啊，为什么？我感觉婆婆很厉害，我也想成为厉害的人。这娃娃还挺有眼光。喂，什么？那他现在状况怎么样了？目前情况还不明朗，正在做手术。是他替我挡了那一刀。他既然替你挡下，是爸爸吗？星星一直都在好，我知道了。以前是我误会了他，没想到在关键时刻，他竟然舍命救你。有什么需要，随时和我说吧。后离开我也一直待在林安然、这个，你心里还有我的，对吗？等着你一直来还有怎么样？哎，医生，他是怎么样？放心吧，已经没事了，已经转去普通病房，等麻药过后就能去看你。<笑>好，谢谢医生。嗯，你醒了？哦，是是你昏迷的时候非要拽着我？嗯，你你没事吧？他他没在上海，你。你自己都伤成这样了，不关心自己还问我，我应该没事儿了。别喜欢。这个啊、不是我说你，你看到走了，你不知道走吗？在网上搜，你怎么这么爱出人了？我，我只是不想看到你再受伤害，也不想看到你身上。现在快速截屏
。所以你是因为之前我失意骗我，自己觉得愧疚，才替我挡了一刀。我，行了，不用解释了，你还有乐乐需要照顾。乐乐啊。我昏迷几天了，你放心吧，乐乐，我妈在照顾。那就好。啊，对了，娜娜的母亲，咱们能放过她吗？你这人还真是奇怪啊，她捅伤了你，你还想让我放过她？我也是一个妈妈，我很能理解一个当母亲的心情。咱们就放过她吧，不饶人不且饶人。你对一个伤害过你的陌生人，都能这么宽容？却能伤害一个真正爱你的，对不起。行了，你好好休息吧。你起来干嘛？我想起来走走。躺下，别乱动。慢这是什么？嗯，你看起来不大灵光。少废话，张嘴。你干嘛？我陪夜。我已经好了，你不用。快睡吧。嗯。你为我挡刀。到底是不想欠我，还是心里有我？什么事？刚查到娜娜的账户最近多了一笔一百万的打款，已经当做证据提交给了法官。看来真有可能是某家对手公司。嗯，叶长，有了这个证据就好办了。对了，再加上顾太太之前的录音，虽然不能当做证据，不过娜娜已经害怕，开始松口了。真没想到，她还有哪段录音？不知道丈夫你过得怎么样？娜娜，你打算怎么处理？我们可以告他污蔑，以及对你个人名誉的侵害。算了，在网上道歉澄清。他说了。得饶人处，且饶人。你画的是什么？我画的是奶奶。奶奶有这么年轻吗？奶奶，妈妈嘞。乐乐想妈妈啦。嗯。下午奶奶带你去见妈妈，但你要乖哦，知道吗？好。来，把包给我。不用。不是让你等我吗？这么着急干嘛？我自己可以。你真厉害，自己什么都可以。这五年来，我都是一个人撑下来的，有什么不可以？啊，我这不是怕你忙吗？对了，娜娜的事情，放心吧，她已经道歉了，总算是把我清白了。那就好，不过这次我虽然没帮上什么忙，但也没别的了。乐乐，乐乐好偏心啊，怎么不说话呢？爸爸，爸爸。嗯。我知道，这两天辛苦你照顾了我。别以为你说两句感谢的话就能收买我。还好乐乐可爱又懂事儿，我不是在帮你，我是在帮乐乐。谢谢。走吧，走吧。怎么样，厉害吗？厉害，好厉害！你爸爸最厉害了。乐乐小嘴真甜。乐乐，妈妈看看你爸怎么样
，妈妈，看谁答的好。当然是乐乐答的好啊！妈妈去公园啊！妈妈带你去，爸爸也一起。乐乐，爸爸工作忙，嗯。<笑>妈妈，你这几天去哪了呀？呃，妈妈去帮助了一个小姐姐，所以回来晚了。那个小姐姐没事吧？她呀，已经意识到自己的错误了，没事儿。乐乐，你今天想玩什么呀？是想玩滑滑梯还是放风筝啊？乐乐，爸爸，<笑>你怎么来了？你不是要去公司吗？乐乐的水别忘记带了。啊，谢谢啊。那你赶紧回去工作吧。没事，我陪乐乐散散步，公司我去一会儿就行。走吧，走。贝贝，贝贝。乐乐睡着了，可能今天太累了，刚好给他讲到故事开头，就睡了。今天谢谢你陪他这么久。我是他爸爸，这都是我应该做的。来，我来帮你上药。啊，不用，我我自己可以。别总是说自己可以，行了吗？好像总是在提醒我，你这五年过得不容易一样。是真的很不容易啊！我当初独自一个人生产的时候，我生怕难产而死，怕乐乐没人要。真不知道你在瞎想什么。当初到处都要花钱，我一边上班，一边还要带着乐乐，那个时候几乎没有一点休息时间。不过，一想到乐乐的笑容，就觉得什么都值得。乐乐是很可爱，连我妈都能搞定。她很像你。我来帮你上药。啊，真不用，我自己可以。你自己上一回使的伤口，你是不想好了吗？来，撩起来。哎，我自己来。我不想看到你受伤。你不要以为你这么说，我就会忘记我腰上的伤疤。七月，你能再给我一点？刀疤，我不是也有了一个，还这么计较？哦哦，怎么了？没事，你叫什么？我衣服卡住了，但是一用力又会扯到伤口。那你先别洗了，我把伤口盖上。嗯，不行，我都好几天没洗澡了，再不洗都有味道。是吗？我觉得还挺香的呀。你这样真的很变态。<笑>那我来帮你脱。啊，不行。这也不行，那也不行。你最好一直保持这样。我，我们都有孩子了，真不知道你们在回避什么。而且五年也没有很久啊，你身上的任何地方，我还都清清楚楚的。那不一样。好，那我闭上眼，行了吧？嗯。行吧。你你你你拉住我衣服。对对对，慢点。往、啊、那边拉啊。哎，你你扯到扯到我头发！好，知道了。好，左边一点啊。嗯。<咳>好了吗？呃，等一下，马上就好。就好。笑什么？就是觉得你这个样子很像一个机器人。<笑>
，你不是闭着眼睛吗？你别，你骗人！身上这件要不要帮你脱？不用。来，赶紧出去。夜晚游戏。快来吃饭吧，你不饿吗？确实是饿了。香啊，这是你做的吗？当然了。不然谁这么晚还会给你做饭呀？哼，这个、你的心里嗯，好吃。想不到这几年你进步很大，是挺好的。你还是跟以前一样，真不错。你身上还有伤，就别喝酒了。这一杯，说谢谢你替我挡了一挡。我一向爱恨分明。嗯，还是不错。这个还是不错。这个还是不错。这个还是不错。这个还是不错。这个还是不错。这个还是不错。这个还是不错。这个还是不错。这个还是不错。这个还是不错。这个还是不错。我个还是不错。这个还是不错。这个还是不错。这个还是不错。这个还是不错。这五年前的事情，当时是因为，我去看看。嗯。去了色彩，雨和微观察，我。我听说公司有员工告你猥亵了，是吧？我没事，不解决了。你怎么喝这么多？刘月怎么喝成这样啊？也许这是安排。本来我很难过，想没想到过了这么久，我还是放不下。我明明知道你们两个都爱着彼此。你会记得我,我真的很担心的。心、嗯、要不你先把他扶进去吧，一个女孩子。不爱一落魄，连呼吸都变成一种惩罚。不想放弃你呀、啊，我怎么回答？来。后来我们没了，后来也许这是安。当然，本来就不。我都忘记你们两个结婚。其实有时候我真的很嫉妒你们获得你们不得不求你们喜欢，但有时候我又觉得，我又觉得我自己应该怎么说？嗯，你何在？你说我该怎么办？乖乖睡一下觉。我想放弃你，要我怎么回答？你会记得我吗？能不能别放下？睡着了，有什么事儿明天再说吧。好、哦，麻烦你了。他是你的朋友，也是我。我是我原来只是你的谎话没想到你还挺有魅力的。胡说什么？我也没想到他会这样。仔细想想，确实是我欠他的，两次婚礼都没有办成，可能是有缘无分吧。那我们算是有缘分。我知道你让我做这个固态的，是为了惩罚我。他在你心目中的位置，比我重要多。我们是朋友，之前在一起也是因为我妈想让我们在一起。那你跟我呢？你要跟一个你恨的人在一起十年、二十年，甚至一起慢慢变老。如果是这样的话，我宁愿你们两个在一起。怎么？你又想离开我？不是，我只是没想到他这么放不下。哎、这只是你的借口吧，李安然，你欠我的不仅仅是一个顾太太的身份可以还清的
就足够抵抗寒冷，如自愿走进爱的围城。我怎么在这儿啊？你昨天喝多了，一点都不记得。不好意思啊，我也不知道我怎么到这儿的。你最近还好吧？我正好回公司，送你回去吧。嗯，你先回公司吧，先让我留恋吃点早饭。也好，那我先走了。昨天不好意思啊，我也不知道怎么就到这儿了，没给你们添麻烦吧？没事儿，以后别喝这么多了，太危险。顾青云他对你怎么样？乐乐呢？他跟乐乐倒是很亲，我，他可能还没有放弃抱过我吧。他就是这样，一旦认定了就很难改变。其实。我今天把你留下来，也是有话要对你说。我，嗯，我不想让青云活在怨恨中，彼此互相怪罪，这样的生活没有意义，还对乐乐不好。你说那就记得吧不放下也许这段时间跟他生活在一起，我老是想起我们以前的日子，简单，快乐。我想尝试一下，让他放下心中的怨恨，让我们重新开始。其实我也觉得，他之前不是真的恨你，而是因为太爱了，没办法释怀，他也不愿意去直视自己的内心，所以我准备认真开始经营一下，一切从今天起。不管怎么样，我都不会像五年前一样轻言我明白。吉，谢谢你呢，帮了我那么多。感情的事就是没办法强求，过了这么久，我也该放下。其实本来不想告诉你的，我后天就要走了，这么突然。去美国进修，早就定好了。只是我一直犹豫，所以昨天才喝了这么多。现在看到你这么坚定了，我也能释怀了。祝你一路顺风。还有谁忘不掉的？你说那就记得吧。真的应该再给我们彼此一次机会。进来，真没想到我们的顾大少还有这么痴情的一天呢。少废话，文件拿来，我签字。你可想好了？这里边可包括了你一半的财产，包括股权，一旦签了字，就都属于顾太太。就一条，他不能和我离婚，不能离开我。放心，已经加在协议了。啊，哎，你知道那种女人用的美容仪能够去除疤痕皮质的化妆品吗？知道，我老婆最爱买化妆品了。帮我买一个，要最贵的，效果最好的。遵命，我的顾大少。那我先出去了。我们还可以爱吗？虽然牵着我们结婚吧，嫁给我，我们组建一个温馨的家庭。我相信法官不会视若无睹啊。可是这是现在唯一的办法。天佑，我知道这些年。你对我很好，但是我一直把你当我最好的朋友
，满脸沙发。哎，干嘛呢又？怎么又是你啊？又来闹事儿？你干嘛搬别人东西啊？私闯民宅知道吗？这是你家吗？你有犯人证吗？管的倒挺宽一天。就是我家，不许动。你经过别人同意了吗？你闪开吧，别打我们干活的。这无法无天了，你还有？哎。老大，老大，哎哎，没事吧？嗯，醒醒。爸爸，爸爸，你回来的很早哦。快乐乐乐，爸爸以后尽量每天早点回来陪你，好不好？好。哎，爸爸，带我去公园、嗯。好，那周末咱们跟妈妈一起去，好不好？好。来。爸爸给乐乐讲故事啊，乐乐，到时间睡觉啦。爸，乐乐。嗯。乐乐睡了。嗯，我睡了。嗯，今天睡这里。当然。我跟我太太睡一个房间，办法吗？啊、哦，当然没办法。顾先生，你想睡哪儿就睡哪儿。那是自然。嗯，给你的。这是什么？我也不太清楚，是你们女生用的化妆品，可以去除疤痕，效果特别好。你用过？当然没有，我从来不用化妆品的。这是张女士推荐给我买的。你说是，那就是。我是说真的，他太太有用过，觉得特别好用，才给我买的。好吧，不过疤痕也看不见，没关系。谁说看不见的？我就能看见。哎，我帮你涂。嗯，别、嗯、了，买了就要用了。啊，别别别别别！呀呀呀！哎，对了，你等一下，我还有个东西要拿给你。等我一下啊！等一会儿。喂？你是不是林安然？认不认识陈天佑？陈天佑，认识。陈天佑今天在施工现场，打伤我们一个工作人员啊！想让他自己跟你说。天佑，你怎么了？嗨，今天路过你们家，看见他们在搬东西，就起冲突了呗。顺手推了一个人，那个人现在在医院躺着呢，昏迷不醒。怎么会这样？那怎么办啊？说话呀，问他要钱，快点。你喂，天佑，那边怎么了？你说话呀，天佑。能不能借我点钱？我我赔给他呢，回头就还你。好，我想想办法。卡号我一会儿发给你，最好快点打钱，要不然我们就把这小子送去吃牢饭。做什么呢？啊，没什么。嗯，吓我一跳。没做亏心事，为什么会被吓到？你走路没声音。明天乐乐要上画画课，你能帮我送一下吗？嗯。你睡了怎么这么快就要走？早饭还没吃呢。不吃了，我带乐乐睡一吃。可是我已经做好了呀。说了让你不要做，是你自己非要做。要不带点在路上吃。说了不吃不吃。乐乐，我们走。
，妈妈拜拜，爸爸拜拜。昨天还好好的，到底怎么了又拔了？喂，我知道钱不多，你们先拿着用。我这儿马上到当铺了，我当个东西就给你们钱。快点。啊好。没发生是我孤陋寡闻，你心里早有人，在你的误会，他身价不必当真。这么见识人，就是你的家。尽快享受你以后的生活。是我孤陋寡闻，你早属于他人，到底是谁错，让我们无法定论。这枚戒指，应该让他退钱吧？要不先把它倒了，毕竟成天要我十一月才上来。查到什么了，顾少？这么查自己太太合适吗？是他先不信任我，和别的男人勾搭的。我不过是以防万一，有什么不好的？说，都查到了些什么？查到顾太太去银行支了两千块钱给一个陌生的账户，然后又去了趟当铺，当了一些首饰和和什么？说，和你们的婚戒，钱也转给了那个账户。最后又去了银行，我猜是想把拆迁的房子贷款借给陈天佑还钱。你说这女人是不是很奇怪？前几天还给我送早餐、打包、宣誓主权，还说要跟我好好在一起，转头就给别的男人汇款。女人心还得真吗？你到底在生气什么？是在生气他给别的男人借钱？还是在生气，他没有告诉你不信任你，亦或在生气，他把这件事情瞒着你。都有，你出去吧，烦了。嗯、对了，明天公司的合作客户要见顾先生和顾太太，别忘了。回来了。我给你弄了衣服，一会儿给你放被子里。睡了睡了。嗯、哦，你今天工作很多吗？怎么回来这么晚？我给你炖了鸡汤，咋了？给你补吧。你的戒指呢？啊，我干活戴戒指不方便，就放起来了。嗯，你知道的，我要照顾乐乐，还得收拾家里，我怕把戒指弄坏了，所以就放柜子里。我去找找。其实不，我记得放这儿了呀，怎么没好好的？不会是丢了吧？啊，不会，我再找一找。这女人真是谎话连篇。行了，找不到也别找了。哎、嗯，或许是我忘记放在哪个地方，过两天说不定就出来。明天我要去公司见客户，你跟我一起。我，我也会一起去。当然是以顾太太的身份，怎么，你不愿意？呃、啊，愿意、嗯。就是我明天得好好打扮打扮，尽量不给你丢脸。谢谢你。却却在最后远远逃离哪怕说一句推，妈妈真漂亮，谢谢宝贝。怎么样，还可以吗？你给我买的裙子一直都没机会穿，还不错。你们俩还磨蹭什么呢？还不去公司？乐乐交给我照看就行了。摸摸好，现在还算是有点顾太太的模样。谢谢妈妈。
戒指找到了，他竟然没有倒掉。那天晚上太晚了，不好找，可能我是放包里了吧。我先去上洗手间。我看到婚戒在他手上戴着呢，你去弹幕查查，看他当下的是什么戒指，给我赎回来。好的，可能是搞错了。哈喽，顾少，好久不见呐！怎么不认识我这个前女友了？前女友太多了，一时间想不起来。你还是和以前一样讨厌。你怎么在这儿？你该不会就是那个要跟我们公司合作的客户吧？你猜对了，对吗？莎莎，又是个熟人，看来你还记得我呢。给你介绍一下，这位是我太太林安然。顾少。你比以前更有魅力，但你看女人的眼光却退步不少。你什么意思？你穿的这一身好老土，就好像要参加葬礼一样。<笑>那也总比某些人穿的跟个芦花鸡似的好吧？你好，给您倒点水。你先出去吧，我们有事要谈。老公，你们聊事儿，我来就好。这次和顾氏的合作，我们可是很看重的。合同已经在这儿，同时我也更期待和你再次合作了。哎呀，你干什么？啊，不好意思啊，珊珊小姐，你没事吧？啊，真不好意思，顾少。下次谈事，别再带你的好太太了。哎，珊珊小姐，珊珊小姐，你这么做不怕搅黄了公司合作？你们顾氏集团差这一个合作方吗？确实不差，而且也不是他说了算，说不定他回去还要找老板报备。你还是跟以前一样，有点老色。你是在夸我？怎么感觉怪怪的？乐乐画的真好，很有绘画天赋呢。这个是爸爸，这个是妈妈，这个是奶奶，这个是我。乐乐以前学过画画吗？妈妈忙，我就自己画着玩。你妈妈之前一个人带你是辛苦，难为她一个人决定生下你，还要面对未来的不确定。一家人在一起就很快乐。这是乐乐的心愿。希望我爸爸妈妈不吵架，永远在一起。乐乐真乖。宝贝，爸爸回来了。事情谈的怎么样了？应该差不多了。走，爸爸看你画的什么画呀？走。乐乐很有绘画天赋，我会请最好的老师来教他的。以后你就像今天一样，多帮助青云。好的。乐乐今天跟我说，他最大的心愿就是爸爸妈妈永远在一起。我希望你能把以前的事情放下。如果我放下，你会放下吗？喂，你是？你真给他这点钱，就以为万事大吉了？这还差得远呢！我把我身上所有的钱都给你们了，我真的没钱了。这样的话，那我只好把这小子送去坐牢。别，我我再想想办法。一定再给你们钱
。哇，好酷炸！妈妈，今天我们要吃大餐吗？乐乐，过来。今天晚上，乐乐，你早点睡吧。妈妈想，妈妈想跟爸爸烛光晚餐吗？啊，那真聪明！耶，乐乐有小弟弟啦！哎，这孩子，回来了。这么风爽，乐乐呢？他去睡了。今天睡这么早？可能今天玩累了吧。今天累了一天，先休息一下。嗯。怎么样、嗯？对了，昨天伯母和我说，乐乐的愿望是希望爸爸和妈妈永远在一起。你觉得我们还有机会吗？这是乐乐的心愿，他是你的心愿。我。嗯其实我一直在想，我们是不是可以重新开始？但是你知道，我的人生充满了谎言。我受够了欺骗，所以我希望你能够对我诚实。欺骗？你听我说，不管是五年前你离开的真实原因，还是说现在你没有告诉我的事情，只要你说，我都会接受。我只要一个答案。我去接个电话。嗯。喂，怎么了？查到了，顾太太当掉的那枚戒指是你们的婚戒，她现在手上戴着的应该是假的。昨天那帮人又打电话问顾太太要钱了。另外，离婚协议在你书桌的抽屉里，上次你让我拟定的。哦，我知道了。发生什么事儿了？你脸色怎么那么差？你刚才说的话还有那个吻，都是真的吗？我还能继续相信你吗？当然。包括这枚戒指吗？我以为我们彼此可以真心对待，但没想到你还是继续骗我。不管是五年前还是五年后。你都拿我像个傻子一样把我耍的团团转。信任不是这样的，你听我解释。还有什么好解释的？你以为我不知道身边有伤的人，还是我不知道他们打电话问你要钱？你竟然当了我们的婚戒去帮别的男人还钱？你到底有没有爱过我？你说谎！我跟陈谦又没有任何关系，我一直把他当亲哥哥。他出事了，我不能坐视不管。那你为什么不来告诉我？你就这么不信任我？我给过你机会，让你跟我说实话，可你还是对我撒谎。我也想过告诉你，但我不想把你牵扯进来，我不想让你再受伤心。够了。你觉得我还会再相信你吗？我心月，你不要再误会我了。我要怎么做你才相信我？我真的没有办法接受一次又一次欺骗，一个又一个谎言，还总说是为了我好。这事儿。怪我，我不应该瞒着你，我应该跟你一起解决。你放心，陈天佑的事我会摆平的。你知道吗？之前我还有想过好好跟你在一起，把名下一半的财产转让给你。现在看来，我这个赌
，最好去人世的值得。如果爱难免错过，请你相信，也不是谁的错。感谢你也曾爱过我，我自己给我最快乐的角色。我是不会签的，随便你，反正早晚都要签。奶奶的，谁这么大胆？老板，你还知道我是你老板？你这是绑架，你知道吗？谁给这么大胆子？他打伤我们一个同伴，我就是想让他家人赔点钱。于心找人看过了，你的那位同伴只说简单的在医院缝了几针，什么事都没有。怎么，敲诈？这呃，赶紧把人给我放了。哎、看来你还是知道了。你觉得那个女人能瞒得住我吗？你还是不是个男人？找女人打电话借钱，算我对不住你们二人，抱歉。无所谓，反正我们也要离婚了，刚好你可以和他再续前缘，不是吗？离婚？那了怎么办？当然是跟着我。乐乐是我的女儿，你怎么可以这么狠心带走乐乐？你让他孤身一人啊！你知道他为了你做了些什么吗？为了我，我看他是一直在欺骗我才对吧？当年是你妈找的林安然，因为你不肯动手术，所以林安然才离开你。他没有收过你妈一分钱。说什么？他离开你以后，每天痛苦内疚的要死，他不吃不喝，甚至想要自杀。就是因为发现怀了乐了以后，他才又坚强起来。你说的都是真的？当然，我以为我默默帮助他，他就会喜欢上我。我没想到他爱你爱那么深，那也改变不了他欺骗我的事实。你走吧，希望你能看清楚自己内心吧妈妈，爸爸还能回来吗？嗯、呃，爸爸应该有事儿要忙。我要吃冰淇淋，妈妈。现在吗？嗯。妈妈，一会儿去给你买不行吗？不要不要，就现在。那好吧，妈妈去给你买，但是你要在家乖乖待着啊。刘刘阿姨，你来帮我个忙吗？乐乐，怎么了？乐乐不见了。啊、喂。你来了，乐乐，小乐。我告诉你哦，如果还想见到你女儿的话，就不要报警，随时听我们的指示。现在拍你们接吻的照片发过来。怎么办？这个声音好熟悉啊！还有啊，这是什么奇怪的要求？我们的接吻照会有什么商业价值吗？这个声音听着比较凉冽。你们打电话叫我来，就搞这事儿啊？乐乐，这样靠谱吗？协议签好之后，寄给张律师。你也不用搬离这里，可以继续在这儿住。我是不会签的。之前有太多的原因，逼得我向你说谎。如果一切能重来的话。
我会向你坦白的。现在说这些，它有什么意义吗？当然有意义。五年前，我不得已要假装离开你，不爱你，心虚痛的要死。这五年来，我每分每秒都在想你，都在想你们以前的日子。那你为什么要骗我？因为我想假装坚强，假装勇敢，假装自己可以过得很快乐。当我看到你的时候，我不知道怎么面对你，我只好把这一切都隐藏起来。那你为什么现在才告诉我？非要等我死心了才告诉我这些？你希望我怎么回答？原谅你。可爱的时钟停在了，因为我当时看到你身边已经有留恋，我想劝自己放手，但但我又很嫉妒他可以留在你身边。其实你给我结婚协议的时候，我心里甚至还是高兴的。青云，如果我告诉你。我一直爱着你，你能不能看到这个份上，继续留在我身边？我想你，我想你，我想你，我想你，我想你，我想你，我想你，我想你，我想你，我哈哈哈！哈哈哈！成功了！爸爸妈妈终于睡在一起了，我们一家人终于团聚了。对了，天佑叔叔和刘念阿姨好像有一些小秘密哟。天女婆婆接受了妈妈，可以开口叫奶奶了耶！乐乐说你笑是因为想让我亲你，没想到你越来越主动了。乐乐说，因为你很爱我，所以要我多对你笑一点。